La presenza della pala di Giorgione del Duomo di Castelfranco Veneto alle Gallerie dell'Accademia dopo l'esemplare restauro eseguito nei suoi laboratori specializzati è sembrata occasione da non perdere per presentare ad un vasto pubblico, naturalmente in un'attica climatizzata. Mi sono interesse manifestato da parte di conservatori, restauratori, studenti e anche comuni visitatori del, nel corso dell'intervento. Durante i lavori, infatti, il cantiere è stato spesso aperto per consentire la visita di questo capolavoro della civiltà figurativa veneta. La vicinanza della pala con le altre opere di Giorgione presenti alle gallerie dell'Accademia ha ispirato un progetto di comparazione che si era inizialmente allargato al Cristo Portacroce della Scuola Grande di San Rocco, di recente riportato al ridottissimo catalogo del maestro. Quasi subito è sembrato conseguente aggiungere alla nuda frammento superstice della grande decorazione del fondaco dei tedeschi, quel puto alato recentemente ricomparso in una collezione privata che, Ru- che Raskin aveva acquistato a Venezia nella seconda metà dell'Ottocento. Un precedente progetto dell'amico Paolo Viti di, aff- di effettuare a Palazzo Grasso una mostra monografica sull'enigmatico artista era fallito per la difficoltà di ottenere alcune importanti opere. In questa occasione i colleghi del Canto Rich Museum di Vienna, cui ci, cui ci unisce una collaudata collaborazione, hanno consentito lo straordinario prestito dei tre filosofi e della Laura dal 1 novembre 2003 al 22 febbraio 2004, in cambio della tempesta e della vecchia immediatamente dopo e per un uguale periodo. Ringraziamo quindi Wilfred Sippel, Carl Schutz e Silvia Ferino Pagden per il loro decisivo contributo all'iniziativa. Il Museum Boyman van Buningen di Rotterdam ha infine concesso eccezionalmente, proprio per la presenza contemporanea dei tre filosofi della Tempesta, l'unico disegno concordamente attribuito a Giorgione. Essere riusciti quindi a raccogliere nuove opere fondamentali dell'artista, che presenta un catalogo non superiore a 25 titoli, è un successo che va al di là delle nostre stesse aspettative e premia le capacità dell'istituzione e dei suoi collaboratori. D'accordo con la sua pretendenza per il patrimonio storico-artistico e demo etno-antropologico del Veneto e, del, e del col comune di Castelfranco, <coughs> scusate, si è inserita nel percorso espositivo Casa Marta Pelizzari, dove Giorgione ha affrescato il famoso fregio. Appena restaurato, è il visitatore della mostra veneziana <coughs> potrà accedere gratuitamente alla casa di Giorgione. Si valorizza così insieme al capoluogo anche la provincia veneta, tanto ricca di arte e storia. Non mostra il catalogo comprende una sezione relativa ad analisi radiografiche, riflettografiche e stratigrafiche, con particolare attenzione ai risultati del restauro della pala, curato dalla sovrintendenza speciale per il polo museale veneziano, dalla sovrintendenza per il patrimonio storico artistico e de, de monetario antropologico del Veneto e dell'opificio delle pietre dure di Firenze. Studiosi di fama internazionale hanno collaborato alla stesura del volume con saggi, schede e una bibliografia aggiornatissima che lo rende uno strumento essenziale per fare il punto sugli studi dell'artista. Non mancano le novità sul piano iconografico, sulla complessa creazione delle opere, sulla storia della loro circolazione. Tra queste le tracce di disegni evidenziate dalle riflettografie persino nella tempesta era scoperta che la pala, la tempesta e la vecchia sono realizzate con una tecnica ancora sostanzialmente tardo-quattrocentesca. 
La genesi dei dipinti di Giorgione sul piano esecutivo è pertanto meno innovativa di quanto si fosse creduta in passato, mentre completamente nuovi sono la resa del paesaggio, i soggetti e la stupefacente sensibilità cromatica. Giovanna Ne Pichiret, soprintendente per il Polo Museale Veneziano.